தொழில் முனைவோர் அனைவருக்கும் வணக்கங்க எல்லாருக்குமே சொந்தமாக ஒரு தொழில் பண்ணணும் நம்மளும் ஒரு முதலாளி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தொழில் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான தொழில் பண்ணால் நல்லா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போது மார்க்கெட்டில் எந்த பொருளுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான ஒரு பிஸ்னஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பிஸ்னஸ் பற்றிங்க அப்படின்னா விவசாயம் சார்ந்த தொழில் இன்றைக்கி நாம் கோகோ பீத் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னப்பா அது கோகோ பீத் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இது ஒன்றும் இல்லைங்க தேங்காய் நாரிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிற ஒரு பொருள் தான் கோகோ பீத் இது வந்து மண் வளம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பிய நாடுகளில் வந்து இது அதிகளவு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த கோகோ பீத் நம்ம இந்தியாவிலே அதிகளவு பயன்படுத்துகிறாங்க நர்சரிஸில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காளான் வளப்பில் பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணீர் வளம் கம்மியாக இருக்கிற இடங்களில் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து இந்த கோகோ பீத் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மொட்டை மாடி டெரஸ் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொட்டை மாடி தோட்டத்தில் அதிக அளவு இது வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போது நாளுக்கு நாள் தண்ணீரோட பற்றாக்குறை வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது அதே மாதிரி நகரமயமாக்கல் மூலமாக விவசாய நிலங்கள் முற்றிலுமாக அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது இது வந்து இப்போதைக்கு இல்லைனாலும் வருங்காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஹை டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் வெளிநாடுகளில் அதிகளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்தியாவில் மட்டும் நானூறு கோடிக்கு வந்து இந்த கோகோ பீத் வந்து வருஷத்துக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு ஹை டிமாண்ட் வெளிநாடுகளில் அதிகளவு டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி உள் நம்ம இந்தியாவிலே தண்ணீர் வந்து ரொம்பவுமே கம்மியாக இருக்குது இந்த கோகோ பீத் வந்து தண்ணீரை ரொம்ப ரொம்ப வந்து சேமித்து வைக்கக்கூடிய குறைஞ்சளவு தண்ணீர் வந்து மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மண்ணை விட இது வந்து ரொம்பவுமே எளிமையாக இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறனால விவசாயங்களில் அதிக அளவு பயன்படுத்துகிறாங்க தண்ணீர் கு தண்ணீர் இல்லாத நாடுகள் அதே மாதிரி மண் வளம் இல்லாத நாடுகளெல்லாம் வந்து அதிக அளவு இந்த கோகோ பீத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் இந்த தயாரித்து விற்கிறது மூலமாக நல்லா ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் மாதத்துக்கு மூணு லட்சம் ரூபா அதாவது தினசரி பத்தாயிரம் ரூபா லாபம் தரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே மிஸ் பண்ணாமல் கிடைக்கும் இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் மூளைப்பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தேங்காய் நாறுகள் தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேங்காய் நார் வந்து அதிக அளவு கிடச்சிரும் எளிமையாக கிடச்சிரும் அதை பற்றி நான் கவலையே படவே தேவையில்லை இதுக்கான நிலம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு ஏக்கர் நிலம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இதற்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் அது உங்கள் சொந்த நிலமாக இருந்தால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்சம் வரும் அதே மாதிரி சொந்த நிலம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய தெரிஞ்சவங்களோட இல்லது மற்ற நிலங்களில் விவசாய நிலங்களில் கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிட்டு வருஷத்துக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வாடகைக்கு வந்து எடுத்து நில வாடகைக்கு எடுத்து நீங்கள் கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப ரொம்ப ஹை டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஏற்றுமதியாளர்களும் நல்லா டைப் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் இவ்வளோ ரெகுலராக நான் மாத மந்த்லி இவ்வளோ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் வந்து சே வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மந்த்லி பேசஸில் கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவுமே தொழில் வந்து நல்லா நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு குறை ஏற்றுமதி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உள்ளூர்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நர்சரி லேண்ட்ஸ்கேப் ஏஜென்சி அதாவது வீட்டு தோட்ட வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து தோட்டம் அமைப்பாங்களா அதுக்கு அதே மஷ்ரூம் காளான் வளர்ப்புறவங்க அதே மாதிரி விவசாயத்தில் அதிக அளவு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா பக்கமே வந்து நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மிஷினரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் கிலோ வரைக்கும் உங்களால் தயாரிக்க முடியும் ஒரு கிலோ தயாரிக்கிறதுக்கான காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா செலவும் போக பன்னெண்டு ரூபாய் ஆகும் ஆனால் செல்லிங் காஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பதினாறு ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் அப்படின்னே சொல்லலாம் விவசாயம் தான் இந்தியாவோட முதுகெலும்பு அப்படின்னே சொல்லலாம் வருங்காலங்களில் இதனோட பயன்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருக்கும் இப்போ தண்ணீர் பற்றாக்குறையும் அதிகமாக அளவு அறிவிச்சிட்ருக்கு நிலமும் அதிக அளவு இருக்கிறதில்ல அதே